Ja mam widzowie, witam was w kolejnym odcinku, kolejny dzienny runik, możecie ze dwa lajka zostawić, dwa suba, no i tam na Discorda też możecie wejść. Kontynuujemy sobie przygodę ze Stanleya. Co? Myślę, że bez zbędnego przedłużenia. Raszujemy wszystko do przodu, ja sobie tylko ściszę delikatnie. Ta gierka jest chyba trochę za głośno, to słuchać. Dobra, lecimy dzida do przodu, słuchajcie, jest informacja tak zwana dobra. Znaczy ciekawa, że jak taki zbieg okoliczności, bo akurat zacząłem nagrywać The Stanley Parable. I słuchajcie, za jakiś niecały miesiąc, trzy tygodnie wychodzi nowa część The Stanley Parable. To znaczy ta sama część, w sensie to będzie ta sama gra, tylko z różnymi dodatkami i różnymi e, nowymi endingami. E, pojawią się nowe endingi, pojawi się... Nowe kwestie dialogowe, tylko największy problem jest taki, że gra będzie po angielsku. Dlatego dogrywamy sobie wszystko tutaj, na tej wersji polskiej. No i kiedy oczywiście wyjdzie wersja angielska z nowymi, z nowymi, o kurwa, z nowymi zakończeniami. No to sobie to ogramy i zobaczymy. Jest Hmm. Może jednak jest to coś ciekawego, panie narrator, co? It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you are you really still in the broom closet, standing around doing nothing? Why? Gadam z wizami. Some explanation here. I'm I'm genuinely confused. Więc wizowy będzie na pewno ciekawa 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 seria nowa z tym ze Stanleya. Nowymi zakończeniami wszystko wizowy tutaj na kanale bezpośrednio. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. So sure is it to some like you create the G. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. That girl is most of all. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. So that all with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. The core of all. I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Oh, cool! Well, we were probably in a situation where it was really important. The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct <laughs> another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming. So the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. Yeah, it's the 21st century. In the 21st century. Oi, oi. Ah, oh, you too! Unbelievable. 
I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> nie wiem, wyjątkowo sprawę mi to radość. Ale rozumiem, na tym polega tak dalej, widzowie. Trzeba tutaj siedzieć, kurwa, z kawką i odkrywać nowe ciekawe rzeczy. Nie spodziewałem się, że tutaj jest jakiś schowek jebany. Aha, wracamy. Brak już interakcji? No to koniec przygody ze schowkiem. Na dół! Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Mhm. Co to jest za przycisk? Nie, to nie przycisk. Bo wygląda... But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? <gasps> why did doors close automatically behind him when he <gasps> went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they oh. simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying. And began to gently float above the ground. So the curve. He imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marvelled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head? Dictating everything that I'm doing and thinking. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving right. himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself. Yeah, he's a narrator, Gada. He's as awake right now as he's ever been in his life. I just had to touch the podium to speak to him. The visa was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just. He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket. Oh, nie, nie mów tak. The press of the mattress on his back. The fresh air of the world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. To jeden z nich go wiesz? Through with this dream, I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. Proszę dać mi I want my apartment and my na klawiaturze. And my job. Iski. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. 
I am normal. Oh, da. Everything will be fine. Und ja, aber I am okay. Ok. So. Ich da war. <lacht> Deal. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I'm yeah, real. Yeah, I must yeah, yeah. be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Yeah. Who am I? And everything went black. Boss, you should be calm. You know, it's just like this kind of music. Hello. This is the story of a woman named Mariella. Oh. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and went to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. No, to nie był długi ending i nie było on trudny do odkrycia, zdecydowanie. Nic nie miałem kurwa okazji powiedzieć przez te 12 minut, więc yy, przykro mi trochę, że mnie komputer nie dał takiej możliwości tutaj. Stanley had never seen the office this brightly oh. lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Okay, jest jakiś inny, jest inny dialog jakiś. Jego dialoga jeszcze nie było. Chyba. Próbujmy iść dalej. Może coś, może coś się ciekawego wydarzy. Narrator nic nie mówi za bardzo. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No dobra. Próbujmy jeszcze raz, może iść. A wtedy wybrałem chyba. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Wtedy też wybrałem po lewej. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Oh no! Oh no! 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 Not again! I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Nie, nie, dobra, idziemy. Zatowałem, wracam. Kurwa. Dobra, może coś powiedz ciekawego. Dobra, no czekam 30 sekund jak głupek <głos> Po cichu Dobra, ewakuacja jednak Ym... to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss No na dole już nie ma innego endingu A tutaj może drzwi mogę otworzyć a Nie, nie mogłem No nic A może chodźmy jeszcze na chwilę na górę Bo tutaj nam się na pewno jakieś drzwi nie zamkną Może tu się coś zmieniło na górę powiedziałem, chodźmy na chwilę na dół. No dobra, tam jest jeden ending, to nie będziemy go powtarzać. Chyba, że da coś powtarzanie. Ja na pewno w następnym odcinku sobie ogarnę... Mm, yy, inne endingi, nie? Zobaczę jakieś... Yy, o, widzicie? Zamknięta jest łodzienka. Ogarnę jakieś yy, może sekretne endingi, w której jedziemy windą czy coś takiego. Stepping into his manager's office, Stanley was instructed to discover the secret of 
Opierać. Was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Tak. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed oh. for a few moments with some calming new age music. Ja się naprawdę kurwa spieszę, rozumiesz, panie narrator? Ty sobie kurwa nie żartuj. Mówię, że nie mam czasu, rasujemy to kończę drugi ending z 15 minut do odcinka. Otwieraj. Dobra, idziemy na dół. Jest jeszcze jeden ending, w którym narrator nam mówi, że umieramy i na końcu drogi naszej czeka nas niech... nieciekawa śmierć. Tam się właśnie dzisiaj udamy. Jest pewnie jeszcze ending z wyłączeniem... Yy... Z włączeniem jakby tego wybuchu, co on nam tam odlicza ten czas do wybuchu, tylko później jakieś rozwiązanie tego i wyłączenie. Tego odliczania. Ale to by trzeba by pewnie poczytać troszeczkę bardziej. To co, to co natomiast jest ciekawe, co widziałem dzisiaj, właściwie wczoraj, to jest trailer do nowej wersji Stanleya. Trailer? Petardo, naprawdę. Zobaczcie sobie ten trailer. To jest Tak, escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. No kurwa, normalnie to nie jest, ale chuj, dla widza. A, kurwa. Ja pierdolę. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Dobra, zresztą kurwa, trzeba mieć widzowie ja zostali w życiu. Do przodu. Kurwa, ten monitor mam gigantyczny, on jest tak jakby mi coś wyskoczyło, to jakby mi naprawdę w życiu realnym wyskoczyło. conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Pierdola, ta widza. Dobra, sram w majty. I tam? Okej, okay, jakiś loading. Wyginąłem? Naprawdę tam czeka mnie po prostu śmierć? Ja właśnie skoczyłem kurwa do wenta. Trochę sus. O, przeżyłem. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plugging the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Prawa narrator, widzimy się za jakieś 50 sekund. O! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Hmm? Narrator Samica? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Nie wiem, ani nic nie widać. Stanley Parable. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? 
Trochę mi się kojarzy z The Longing. The Longing też wszystko było bardzo, bardzo ciemne i był taki wielki, wielki pokój. Wielki, wielki jasny pokój był w The Longing. Tylko tym, czy się oczywiście The Longing różni od The Stanley Parable, to The Stanley Parable jest fajne i gra się w niego 20 minut, a w The Longing grało się cały rok. I musiałeś iść 6 godzin. W jedną stronę. No, jest mała różnica. Nie muszę iść 6 godzin w jedną stronę, żeby tutaj odkryć ciekawe zakończenia. Stanley Computer. Od... O! Office layout. The blue show the, uh, the puff stanie office but the door the first part of the build. Okej, okay, czyli tutaj zaczynamy rozgrywkę. No i o, tu jest biuro, tu idziemy. Ja pamiętać wszystko. The two doors. To prawda. Corridor. Move and other to make sure they reach the two doors in a good time. Okay. Office computers. To prawda jest taki komputer. Jest pasjans. Jest taki też. To są dwie przyciski. Button sounds. The sound used through the game when buttons are pressed. Each sound is a mix of keyboard stroke and a synthesized tone. A tutaj wydałem te same dźwięki, tak? Jaki bicik, taki oskulowy. Ale leży na jebany nowy salt. Da trzeba sobie tu na tarce. Kredyt. Dziękujemy twórcy gry. Ja mogę iść w lewo. Dzięki, dzięki. O, a tu nie byliśmy. A, i diversion. Okej, okay, okej. Okay. Fajne. Mm. More endings. Co to jest? Nie wiem. Idziemy dalej. Tutaj. From Michael M. Some question. How do you make... A. Co? Nar a narrator emails. I? Ale kurwa zwiedzania. Office. Kurwa zegar głośny. The cargo lift. The second version is functioning the same as what is the final game, but we wanted it to look more like a piece where cargo was actually stored. Okay, to jest ten, to jest to miejsce, gdzie będziemy skaczemy. Ale, bo może i nie, może to jest jeszcze endi, którego nie udało nam się odkryć, tak naprawdę. Two options, spend one options. No dobra. Jaki, poczekaj, jaki vent? No to są jakby pierwszy wybór z drzwiami, no nie? To możemy iść po w prawo i to jakiś vent? Nie pamiętam venta po prawo, ale może był. A, był chyba. Ta, i the confusion ending tam jest, no. The other enters will be hidden depends on how you entered. Nie wiem, dziwne, ok, ale tu mamy wszystkie zakończenia. The confusion ending. To są wszystkie the confusion endingi. Pytanie, czy każdy, czy, jak, czy którykolwiek z tych the confusion endingów się jakoś różni. To jest jakieś gówno. Zending. Excuse me, the easy version of the ending No, as Zendik, which was eventually cut and merged with another part of the game A Zendik's levels No dobra, fajne, fajne O 
The lag ending. Nie, to jest troll. To jest troll. Myślę, że ta gra jest na tyle głupia i dziwna, że nie mam, nie wiem, czy ona się zbagowała, czy mnie, czy mnie robi w chuja ta scena. A alo? <grywa> Teroluję, Gero. Zero FPS -ów. Ale, ale chuje co zrobili Na bank strolowali Jednego mnie Kurewki no Nie wiem czy strolowali A co jest jeśli się okaże, że ja się są z siebie strolowałem i będzie, nie no, będzie wstyd straszny jak się okaże to O, działa O, i już nie działa Chyba to widzowie koniec Nie wiem czy coś przyjdzie po tym końcu klikania Narator się wkurwi za 3 minuty i powie No weź już zresetuj ten poziom, bo przecież wstyd Tu siedzieć, halo? Żeby było takie śmieszne, jakby to się okazało, że nikt tego nie miał, tylko mi się faktycznie gra zbugowała. To było kurwa przez zabawne. No nic, wydaje mi się, że to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli coś się jeszcze oczywiście zdarzy, to, to wam pokażę. Zajebiste są te runy yy, ze stanni Parabol, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden odcinek nagramy. To by był koniec. Yy... No i zajmiemy się innymi grami. Mega chillowe jest to, ja sobie siadam, odpalam nagrywanie. Nagrywamy sobie na chillku te 20 minut. I spierdolam widzowy. To, że dzisiaj tak nie gadałem, ale też y, zaspany jestem i... No i nic dzisiaj ciekawego do powiedzenia nie miałem. A mam nadzieję, że narrator tu zagadał, to myślę, że wystarczy. Lajka możecie zostawić, komentarz, suba. No nie. Gra jest tak zwana zbagowana. Więc co, do zobaczenia i jeżeli coś się jeszcze wydarzy, to wam pokażę. Trzymajcie się, bo cześć. Do następnej, do jutra. Ja sobie jeszcze obadam te endingi i jeszcze coś myślę nagramy jeden odcinek, będzie koniec. I później jak wyjdzie nowa wersja deluxe. I co wy to jednak nie koniec. Yy, chyba ten lag to... Nie jest zakończenie, które powinno się odbyć, tylko naprawdę mi zlagowało grę. Yy, to możecie sobie przeczytać Lean Development. Yy, wcześniej w tworzeniu, kiedy tworzyliśmy grę, yy, stworzyliśmy ending, gdzie Stanley yy, skończył bijąc się z yy, kosmitami. <laughs> yeah, shortly after starting to beat it, that was part to jockey. Ue, no co ty gados? Koda. Akurat my się zakończenie zbicie się z kosmitami, ale byłoby fajne. Ale może powróci, może powróci w następnych po prostu tego. W następnych y, częściach. No nie? W sensie w następnej części albo w tym odświeżonej wersji deluxe. Z tymi zakończeniami. Uh, the design mocking, this is level where we are, level design and then coś tam, coś tam, dobra, tego, owego, idziemy dalej. Exit, wyjście! Tu byliśmy wcześniej, tak, tak, tak. O! Ok. Też jest coś ciekawego, tam też coś jest, idziemy tam. Post office, skins of the... A, kiedy tworzyli. Winy. Tak powstawało. Dobra, idziemy tutaj.
Yy, co? Kevin Brighty, narrator, rekord, nagrywał dialogi przez the entire game, Rosary, three separate times over two years of development. Trzy razy nagrywał przez dwa lata. Jest archiwum, to wcześniej te dialogi, które nie zostały użyte. Boga. Bardzo fajne. Idziemy do wyjścia. Tu jeszcze coś jest. Underground. Okej. Okay. Boga. Fajnie, że sobie zrobili takie małe muzeum. Fajny jest to ending jakiś. Boga, mi się tam podoba. Freedom ending. Eee, no nic, to co? Exit. <laughs> oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. To. To z kim? Co się dzieje? Witam. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. You push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. I co mi to da wtedy? Ciekawe, że jakbym wczytał, to by coś się... Bo tu wiem, co się dzieje. Pach. I rodzimy się na nowo, bo to widziałem. Dlatego właśnie patrzyłem na ten ending i mówię, kurwa, nikt nie miał takiego laga, coś mi tu kurczę nie gra. Okej. Okay. Tego co mówiła narratorka, to nie, nie słyszałem. Halo? Panie Gro? A, umarliśmy po prostu. O. <grym> Okej. Okay. Coś się wydarzy? Ciekawego? 5 sekund? Po prostu śmierć? Nie ma po prostu śmierć. Dobra. To było na tyle dzisiaj ze Stanley Parabol. Na pewno nagramy sobie jeszcze jeden odcinek widzowy. I co? Ja już się powoli obudziłem. Są że tego, ale ja na pewno nie mam czasu. Ostatnio widzowie nie mam czasu. Są że takie odcinki są. Czy mu las ten... Średnio w nich rozmawiam. Nieosiągalne odblokowano. Ciekawe. Mało w nich gadam. Za bardzo się kurwa w nich, nic w nich nie dzieje. Z mojej strony i to gra właściwie prowadzi... Oj. Prowadzi same odcinki. No ale widzowie ostatnio jest dużo do roboty. A będzie jeszcze więcej, więc musimy przetrwać ten moment. A będę się starał wrzucać te dwa odcinki dziennie. W każdym razie widzimy się w następnych w jakiejkolwiek serii. I jeszcze jeden odcinek gdzieś tam stalni para, bo nagramy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Hejka na klejka, widzowie.